Bila msaada wangu, mimi sijasaidia lile kanisa. Mimi na mdogo wangu yuko pale nyuma pale, anaitwa Elia mtoka mbali. Mchungaji pale Dar es Salaam. Huyu jana baba alipokufa ndiye alikuwa mdogo kuliko wote. Kwa hiyo mimi niliachiwa ni mle ni mtunze. Maana ndio alikuwa bado dependent kwa baba. Nikamchukua tukakaa naye. Amemaliza sekondari anasema mimi nimeitwa kumtumikia Mungu. Mbona kumtumikia Mungu wewe? Sio unaigiza wito wa kaka, ah mimi nimeitwa kumtumikia Mungu. Haya. Tukamleta kusoma aka 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 aka, aka tukampeleka kwenye chuo cha kupanda makanisa. Unajua mimi ni mtu napenda sana taratibu. Jamani bwana asifiwe. Nenda kwenye chuo cha kupanda makanisi. Akaenda kwenye chuo cha kupanda makanisi akasoma. Sasa umeitwa kumtumikia Mungu wapi? Kwenye huduma gani uchungaji? Wapi? Asiye Bagamoyo. Na unajua mimi ni askofu mkuu. Na makanisa yako wazi. Tena makubwa na mazuri. Si unajua naweza nikampa mdogo wangu kanisa. Sema ah Sitaki kupewa kanisa nataka nikapande kama wewe kaka ulivyopanda. Kama ni Amina? Ndiyo. Eh? Mimi ni mkwe wa Lazaro, askofu wa kwanza. Mzee yule aliniomba anipe makanisa, anipe makanisa, anipe makanisa. Nilikataa, nikamwambia baba nakupenda na kuheshimu. Niache nipande kanisa kama wewe ulivyopanda masamu. Kama ni Amina? Haya. Ameenda kule Bagamoyo. Mwa Sunajua Bagamoyo. Sunajua Bagamoyo. Eh. Mwaka wa kwanza amekaa kule. Akapanda kanisa moja. Yaani kanisa lake changa, kanisa changa likaza nini? Kanisa. Yuko pale nyuma pale. Kuna mtoto wangu wa kumlea anahitimu kesho. Anaitwa Heri amekuja kwa ajili yake bwana asifiwe hmm. mwaka wa pili akazaa kanisa la pili kanisa changa linazaa kanisa la pili ameondoka bagamoyo amepanda makanisa mangapi matatu hmm. ndani ya miaka nne mtoto anazaa mtoto huyu wala hana diploma kama wewe wala sio msimikwa kama fulani mwenye maana mtu mwenye diploma ana mbinu zile zote msimikwa ana upako wa kusimikwa amemjua Mungu toka zamani zamani bwana asifiwe sasa sijajua tangu ameenda kuchunga daslama Amepanda makanisa mangapi? Mawili tayari. Ndani ya miaka mingapi umechunga lile kanisa? Miaka miwili na nusu amepanda makanisa mawili. Na amejenga jengo zuri la kisasa. Bila msaada wangu, mimi sijasaidia lile kanisa. Jamani bwana asifiwe. Mwangalizi vaa uhodari wa Bwana. Mwangalizi vaa ushujaa wa Bwana. Mwangalizi uwe kielelezo na mfano wa mpango mkakati. Sisi maskofu lazima tuwe kielelezo cha mpango huu. Tuambie watu kwenye section pandeni makanisa kama mimi ninavyopanda. Bwana asifiwe. Hivyo hivyo tunatuzae wachungaji wapya. Elfu ngapi jamani? 35. Tutawapataje wachungaji 35 elfu? Kila mchungaji na kanisa lake azae wachungaji watano au zaidi. Azae wachungaji watano au zaidi. Sasa tunamaliza miaka mitatu. Ya awamu ya kwanza umezaa wangapi? 
umewapeleka shuleni wangapi Jamani bwana asifiwe sana Chuo cha kupanda makanisa umewapeleka wangapi Sasa mimi nataka niamini kwamba labda hukufanya sana kwa sababu kuwa na pikipiki. <laughs> Lakini ule ugomvi leo tunautatua. Jamani bwana asifiwe. basi leo zamu yenu imefika na katika awamu hii tunatoa jumla ya pikipiki sita. <tos> jamani bwana asifiwe kasoro mbili ambazo tulizizidisha Mia moja thalathina sita Tumetoa Tayari kanda ya kaskazini Na leo tunatoa Themanina tisa Kanda hii ya kati Damane buwana sifiwe Kanda hii ya kati Kuchochea mavuno Kuchochea kuzawa wachungaji Kuchochea kuzawa wa shirika Kuchochea kuzawa Mlipuko wa uamsho na umwagiko wa roho mtakatifu kuliko mvua za masika jamani amina na washukuru sana traffic ambao wamekuja kutoa mafunzo na kushukuru sana katibu mkuu kwa niaba ya halmashauri kuu <coughs> na bodi ya wadhamini umetoa maelekezo kutoka kwenye kitabu hiki juu ya matumizi sahihi ya vyombo hivi na washukuru sana TVS kwa kutuwezesha na mimi niombe kwamba hawa TVS nimesikia nime, nime kutoka kwa wale wachungaji ambao tuliwapa pikipiki awamu iliyopita mwingine alikuja mpaka Morogoro kabisa kunifuata kushukuru Akasema baba sijaona pikipiki kama hii. Jamani, amina. Utumiaji wa mafuta na nguvu barabarani. Umepewa pikipiki yenye bima. Sasa ikiisha uendeleze. Usitembee pikipiki bila bima, jamani amina. Ni dhambi umepewa kofia ngapi mbili vaa kofia na ukimpakia mke wako akisha hata mteja vaa kofia jamani amina najua pikipiki hii utaitumia kama mwangalizi lakini pia wewe ni mchungaji. Tutatembelea washirika na pikipiki hii. Sasa naomba tuelewane. Mambo ya uangalizi mpe nani? Uangalizi. Mambo ya kanisani nani afanye? Kanisa. Kama unatembelea washirika wako kwa pikipiki ya section, hakikisha kanisa lako linaweka mafuta. hiyo pikipiki atukuzui hakisha kanisa lako linaweka ni jamani mafuta kama unataka kutumia pikipiki hii sinajua wengine wengine kwanza hapa mmepanga kumpitia mama mko njiani ukamuonyesha mama mko huko juu kwa juu Sasa ukifika ukitereza huko kwa mama mke pikipiki kaharibika. Wewe na mama mkwe mtatengeneza. Sio section. 
Jamani amina tusitumie vibaya madaraka yetu. Kwa kulalia section wakati mambo uliyokuwa unafanya ni ya familia yako. Wakati kile ulichokuwa unakifanya ni cha kanisa lako. Hapana, haikubaliki. Na hii ni amri mpaka makao makuu. Wote hao wanajua. Hata mi mwenyewe pamoja na kwamba ni askofu mkuu. Mkiona eh wewe faraja sulinikuta kule kwenye msiba wa mama lupa tinga tinga chunya pa zote za kwenda kule sikulipiwa na makao makuu nilikwenda kwenye msiba wa mama kwa gharama zangu mwenyewe sikulipiwa na makao makuu jamani amina eh au sio katibu eh no jamani bwana asifiwe eh na mchukua dereva na kwenda kwenye shughuli yangu ya ukoo na mchukua dereva wa TAG allowance dereva wangu halipi na makao makuu namlipa mimi msione kanisa hivi linaendelea jamani tume, tume, tumeamua kuwa waadilifu wa kila senti inayoingia maku, makao makuu jamani amina eh hey. Na hili ndio tatizo la viongozi wengi wa Tanzania. Matumizi mabaya ya madaraka. Matumizi mabaya ya ofisi. Kuto kujua unavaa kofia ipi wakati upi na uenendaje na kofia hiyo. Yuzi tulikuwa tuna kwenye kikao cha tathmini ya miezi mitatu iliyopita. Hao watu wakina faraja walikuwepo, ninyi wote mlikuwepo kwamba tulikuwa tunaangalia tuna, 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 tuna pesa za makao makuu zimeingia kiasi gani kiasi gani zimetumika kuendesha ofisi kuu kiasi gani zimekwenda kwenye maendeleo nikikwambia hapa uweze kuamini pesa zilizotumika kwa ajili ya uendeshaji wa ofisi kuu ni asilimia tisa ya mapato yote asilimia tisini na moja miezi mitatu iliyopita imeenda kwenye maendeleo Jamani, amina. Tulikuwa pale na mtaalamu wa mambo ya uendeshaji wa taasisi. Anasema mimi nimefanya kazi duniani sehemu mbalimbali. Haya ninayoshuhudia hapa sijawahi kuona. Ubora wa kiwango hiki. Bwana sifiwe. Ndio. Niliwalika hapa maaskofu wakuu wa Afrika Mashariki na Kati. Nikakaa nao nikawaonyesha tunavyofanya vitu. Wanasema unawezaje performance hii? Nikasema nidhamu. Nidhamu. Nidhamu ya matumizi ya pesa. Nidhamu ya matumizi ya rasilimali za kanisa. Jamani, haleluya. Wapendwa, haleluya. Ndiyo Ndiyo inasababisha haya yote mnao yaona haya Sasa naomba kuangalizi Vile vyombo tunaviweka wakfu Kuweka wakfu maana yake nini? Kutengwa kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Chonde chonde. Usiende kubebea Majani ya kulisha mbuzi au kondoo au ngombe pikipiki hizo. Na natamuka kutoka madhabauni. We nenda kajaribu tu. Bwana sefewe. Tiende kubadisha hiyo pikipiki umeishiwa na mama. Unageuza kuwa boda boda. Hiyo sio boda boda. Ndiyo mana haina namba ya biashara ile. Utokuwa unavunja sheria za jamhuri ya muungano. Kama ni Amina, acha ya kanisa. Usiende kufanyia biashara ya boda boda ile. Kama ni Amina, eh. Bena sema. Mungu anachotaka kwetu sisi watumishi ni mtu aonekane kuwa nini? Aonekane kuwa nini jamani? Mwaminifu.
basi mwongozo pewa uwe mwaminifu lakini zaidi sana na kuomba kitunze kile chombo ili kidumu jamani amina kitunze kile chombo ili kikutunze na huku kuweka wakfu na nguvu sana tumetoa pikipiki awamu ya kwanza zaidi ya nne lakini nakumbuka waangaliza ambao walipata ajali na kupata matatizo walikuwa ni watano tu kuna nguvu sana kwenye kuweka wakfu jamani amina Mungu awaokoe na hatari zote. Mungu awaokoe na mabaya yote. Hatutaki leo hapa tunaweka pikipiki wakfu kwa furaha, tunawakabidhi kwa furaha, halafu kesho tusikie fulana amekufa kwa sababu ya pikipiki, fulana amegonga kwa sababu ya pikipiki. Ah ah, fuata sheria. Ndio maana tumekuletea hapa traffic officer. Na mimi nilivyofanya hapa ninyi maaskofu wangu ninyi, nilivyofanya mimi hapa. Na ninyi mnaweza mkafanya majimboni waleteni matrafiki wawakumbushe waangalizi kwenye vikao vya baraza la waangalizi sheria za barabarani bwana sifiwe ndio kuna shida gani mimi nimefunda hapa lakini kwenye kikao kijacho cha baraza la waangalizi naomba we askofu ufunde wewe pale na makamu asikie na katibu asikie maana hapa wako wenyewe tu pale kaeleze na makamu asikie na katibu asikie na mweka hazina asikie ili wasiwafanyie fujo hao haya nionje na mimi uonje kwa nimekuwa pikipiki karanga jamani amina eh kwa na tulikubaliana halimashauri kuu kwamba sisi halimashauri kuu wa pikipiki limbuko na tunatoa magari limbuko hiyo pikipiki ikiisha makao makuu hainunui tena ila mtajinunulia wenyewe huko majumboni huko kwenye section kwa mikakati yenu jamani amina na magari ya jimbo hivyo hivyo likikongoloka likaisha halimashauri kuu hainunui tena ni jimbo usika litanunua gari la askofu usika jina la bwana libarekewe haya ndio makubaliano kwa hiyo section zitazozalia baada ya hapa maaskofu sura pikipiki liko mikononi mwenu jamani amina liko mikononi mwenu mliniambia niwaachie asilimia mbili ya pato langu na mimi kwa kuwajali na kuwathamini nimewaachia sasa kazi kwenu fumbo mfumbie mjinga haleluya basi baada kusema hayo sasa niko tayari kwenda kutoa pikipiki na kuzuweka wako mtazamaji wa NYTV kutoka hapa katika chuo cha CBC Dodoma ni katika zoezi la ugawaji wa pikipiki kwa uangalizi ambapo jumla ya pikipiki 136 uh, zimetolewa au zitatolewa kwa ajili ya kanda mbili kanda ya kaskazini na kanda ya kati na mtazamaji jumla ya pikipiki zote hizi zimeweza kugarimu uh, gharama au jumla ya shilingi za kitanzania milioni 367000 na laki mbili Zoezi hili litafanyika hapa katika chuo hiki uh, cha CBC Dodoma na litaongozwa na askofu mkuu Dr. Barnabas mtoka mbali na kama ambavyo unaona tayari wakiwa uangalizi wamekwisha kufika katika eneo la tukio lengo kuu mtazamaji la kuweza kufanyika kwa zoezi hili au kugawiwa kwa pikipiki hizi ni kuweza kutekeleza mpango mkakati wa miaka 13 ya moto wa uamsho na tayari uangalizi wamekuwa wamekwisha kufika eneo la tukio na kila mmoja amekuwa amesimama sasa katika pikipiki yake tayari kwa ajili ya kwenda kuianza kazi ya bwana na bila shaka zoezi hili au uh, neema hii 
ya usafiri huu utakwenda kuweza kurahisisha kazi ya Mungu katika maeneo yale ambao wanakwenda kumtumikia Mungu ni kuweza kurahisisha lakini pia kuboresha kazi na utumishi ambao Mungu amewaitia ni kutoka hapa katika chuo cha CBC Dodoma mtazamaji na hii ni NY TV kukuendelea kukuhabarisha tuko hili la baraka sana ambalo linaendelea hapa na mimi ni Messi Mali endelea kufatana nasi katika zoezi hili ambalo linafanyika hapa la baraka sana Bana bana sifuri Kila mtu ambaye tuona pikipiki yake sasa naomba eh wachungaji wote mliopo nyuma yangu mwanzie kule nyuma kila mtu akasimame kwenye pikipiki na utashika ile ule uskani wa pale mbele wachungaji wote mliopo nyuma yangu kuanzia kule nyuma tutaanza tendo la kuweka wakfu pikipiki hizi kwa bwana na nimeombe mweka hazina mkuu atusaidie kutuongoza tendo hili la kuweka wakfu na katika dua kila mmoja ataitikia atakaposema watu wote tutasema tunaweka wakfu pikipiki hizi kwa bwana watu wote tunaweka toa sauti zaidi watu wote tunaziweka wakfu pikipiki hizi kwa bwana asante sana basi hebu tuanze dua ya kuweka wakfu pikipiki hizi tuanze dua yetu roho wa bwana iju yangu kwa sababu bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema amenituma kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao iju wote waliao kuagiza hao walioko katika sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu mafuta badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe bali ninyi mtaitwa makuani wa Mungu watu watawaiteni wa hudumu wa Mungu wetu mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao badala ya ibu yenu mtapata maradufu na badala ya fedhea wata, wataifurahia sehemu yao Bas katika nchi yao watamiliki maradufu. Furaha yao itakuwa ya milele. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki. Na uchukia wivi na uovu. Nami nitawalipa malipo katika kweli. Nitaagana nao agano la milele. Enendeni ulimwenguni mote mkayohubiri njili kwa kila kiumbe. Kwa ajili ya kanisa ambalo Yesu Kristo ndiye kichwa na kiongozi mkuu. Watu wote tunazoweka wafu pikipiki hizi kwa ajili ya kanisa ambalo Kristo atainuliwa kama mwana wa Mungu aliye hai watu wote tunazoweka wafu pikipiki hizi kwa Bwana kwa ajili ya kutimiza agizo kuu la kuhubiri njili ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili ya huduma katika nguvu za Roho Mtakatifu watu wote tunazoweka wafu pikipiki hizi kwa Bwana kwa ajili ya kuitekeleza katiba na kutimiza mpango mkakati wa miaka 13 ya moto wa uamshi watu wote tunazoweka wafu pikipiki hizi kwa Bwana kwa ajili ya kuwawezesha viongozi kutimiza wajibu wao kuliletea kanisa maendeleo makubwa na kujenga ufalme wa Mungu Tanzania watu wote tunazoweka wafu pikipiki hizi kwa Bwana sasa naomba tushike pikipiki hizi tendo la kuweka wafu linafanyika sasa la kuomba na kila mmoja wetu akatamke dua kwa Bwana wewe unayepokea wewe unayeombea wote tutamke dua kwa Bwana tumpazie Bwana sauti tuziweke wakfu kwa Bwana Bwana aziponye Bwana azilinde Bwana waokoe wanaopanda na hatari zote Bwana azitumie kuwa chombo cha baraka katika session katika jimbo katika taifa wote tumpazie Bwana sauti hebu tuende mbele za Bwana tuombe kazi ya huduma itafanyika Mungu wetu na baba. Na mtazamaji ni zoezi la uwekoji watu wa pikipiki hizi hapa katika choki chuo hiki cha CBC hapa Dodoma na tayari ni maombi kwa ajili ya kuziwekea ulinzi wa Mungu vyombo hivi vya moto ili kwenda kuanza kufanya kazi sasa 
uh, katika section zao viongozi hawa na waangalizi hao ambao leo hii wameweza kupata neema hii ambao baadhi yao pengine ni kuambia mtazamaji zoezi lilifanyika pia kama ambavyo nimekuambia mwezi wa nane kwa baadhi ya waangalizi wale ambao wao hawakupata leo hii neema hiyo imewafikia na tayari leo wamekabidhiwa vyombo hivi kwa ajili ya kwenda kuanza kazi ya Mungu kule katika section zao wanakomtumikia Mungu zoezi hili kama ambavyo nimekuambia mtazamaji Uh, limeaongozwa na baba yetu askofu mkuu dr Barnabas mtoka mbali ambapo uh, kama ambavyo nimekuambia jumla ya pikipiki piki, 136 uh, zimetolewa kwa kanda uh, ya kaskazini na kanda ya kati na leo hii hapa kanda ya kati zoezi hili linaendelea hapa uh, katika cho hiki cha CBC hapa Dodoma hii ni NY TV mtazamaji langu jina ni Messi Malio ndelea kubarikiwa sana na tukio hili la baraka pia ambalo linaendelea hapa kama ambavyo umeona waangalizi tayari kila mmoja amekuwa akiwa kwenye chombo chake e, hiki tayari kwa ajili ya kwenda kumtumikia Mungu katika maeneo yale ambao Mungu amewaitia kumtumikia kupitia jina la mwana na kupitia jina tatifu tatu moja kwa Yesu Kristo mwokozi wetu na watu wa Mungu wote tuseme amen Askofu na wasubiri olewa mimi mwana wake imba kombo lewa kombo lewa na kombo lewa na damu ya Yesu kombo mamlaka niliyopewa kama askofu wenu mkuu na kama mtumishi wa injili ya Bwana na mwokozi wetu natangaza rasmi kwamba vyombo hivi vya usafiri vya sehemu kanda ya kati pikipiki zote 89 zimewekwa wakfu kwa Bwana kwa utukufu wake na kwa upanuzi wa ufalme wake katika jina la Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tatu mmoja. Amen. Amen. Sasa ni saa ya uzinduzi kwa mamlaka niliyopewa kama askofu mkuu wa kanisa zuri la TAG na mtumishi wa injili ya Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na kwa niaba ya halmashauri kuu ya kanisa zuri la TAG nazindua sasa vyombo hivi vya usafiri ya TAG section zote 89 zinazostahili kupokea za kanda ya kati katika jina la Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tatu mmoja amen amen sasa kwa kuzindua vyombo hivi maana yake na wakabidhi rasmi naomba mvutokee amen akulinde huko njiani amen usafiri salama amen na ufike salama amen na bwana kuokoe na hatari zote amen bwana akubariki sana amen amen nimemaliza
Tazamaji ni zoezi la ugawaji wa pikipiki ambalo uh, lilikuwa linaendelea hapa katika chuo cha CBC Dodoma zoezi hili limeongozwa na skofu mkuu Dr. Barnabas mtoka mbali na hapa niko na wahusika waangalizi ambao tayari wamekwisha kugawiwa vyombo hivi twende tusikie furaha yao wanazungumziaje baraka hii ambayo Mungu leo amewapatia uh, Bwana siwe baba Amen Shikamo Marhaba Ongera sana naona tayari uko kwenye chombo cha moto Kwa kweli na mshukulu mungu sana. Yambo tusikie unazungumziaje tukio hili na wewe kama wewe umepokeaje chombo hiki. Kwa kweli nimepokea kwa fura. Kama vile maandiko ya nabosema wa mungu jeao buwana watapata nguvu mpya. Sasa naiona nguvu mpya na kazi ya mungu itaenda. Hey. Hallelujah. Ongera sana ni mchungaji una, utoka kanisa gani na section ipi? Natoka jimbo la iringa kaskazini. Section ya Pawaga mm. e, Naongoza kanisa la Kimande e. Nasa mmegaiwe leo vyombo hivi vya moto A, Pengine unakikishiaje kwamba Uta kwenda kutumia tofauti na ambava skofu wamesema Kwa kweli siwezi kukiuka Najiamini kabisa Uta shawishika kidogo kama ukikosa ela ya mafuta Ukanda kupiga boda boda kidogo Kwa kweli nitakuwa ni mekiuka miku Amen. <laughs> mungu wa kubariki baba na pia tu watake ulinzi wa mungu pia kwenye utumishu wenu Amen, amen, amen. Zande, zande. Baba shikamo Maraba Wana sifiwe Amina Tumishi tunomba tukufamu kwa majina yako na toka wapi njimbo gani Na hitu amani mboneki mwangunguru mm. Na tokea section ya muembeni jimbo la mwangulu kusini Ok Ndiyo Tusikie furaha yako huko tayari chombo cha moto unaona tayari umeshakwisha kukiwasha kwa ajili ya kazi ya Bwana. Unaizungumziaje hii furaha? Ngoja nikae kwenye pikipiki kabisa. Ah. Twende utuambie furaha yako ni nini? Yaani kwa kweli najisikia baraka sana kwamba wajia chombo hiki kazi ya Mungu itakuwa inasonga mbele. Na pia kwamba tunafurahi kwa sababu hii inaonyesha kwamba ni utukufu mkubwa kwamba Mungu Yesu ameinuliwa na kanisa letu linakuwa inaonekana lina nguvu. Kwa ndo fura yangu kubwa kwa mba huyo wa sikofu wana maono makubwa sana Mba huyo natutia moyo kwenye kazi ya buwana Amen, mungu wa barik sana e, Na mimi Tuambie pengine wewe una, una ID vipi kwa mba hauta kwenda kutumia ichombo hiki tofauti na vile ya sikofu alivyo sema Kwa sababu wamesema kama huko huko vijijini na ukajikuta unashawishika pengine umekosa hela kidogo Ukasema ngoja umpe mtu waende ya kakutafutia angalau mafuta kidogo <laughs> Unajua Kabla ya kuchukua mina pikipiki ni itaka ni uze pikipiki yangu Lakini baadae ni kagundua kwamba Ndateseka sana kwenye utumiaji wa familia Kwa hiyo sina slolote la kuweza Ni mewaza mwenye kabla ya hapa kwamba Chombo changu wa metu kiko nyumbani suwezi kukiuza Kita tumika kwenye mazingira ya manufaa yangu na familia Iki na kwa manufaa ya kazi ya wana okay. eh. Mungu wa kubariki sana baba Amina Mungu wa kubariki sana